Bonjour, j'aimerais tout d'abord remercier Moussem de m'avoir invité à participer à ce cycle de conférences virtuelles sur la pensée critique en islam. Et avant d'entrer dans le vif de la question de l'image et des représentations en islam, j'aimerais dire deux mots pour expliquer comment j'en suis venue à m'intéresser à cette question. Donc je suis de formation par mes études, je suis arabisante, islamologue peut-être on pourrait dire, et historienne de l'art, et j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'art arabe moderne, un sujet sur lequel maintenant je travaille depuis assez longtemps déjà. Et déjà à l'époque où je faisais ma thèse, une question qui revenait sans cesse, c'était « mais comment y a-t-il un art moderne de matrice occidentale, c'est-à-dire figuratif ?» dans les pays arabes, alors que l'image est interdite Et c'est une question qui revient tout le temps euh, encore maintenant. Et donc, euh, j'ai déjà, là aussi, depuis de longues années, je me suis un peu intéressée à cette question de l'image. Parce que je dois dire la vérité, que lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'art moderne dans le monde arabe, dans les témoignages d'artistes, il n'y avait que très, très rarement des références à ce qu'on appelle la question de l'image en islam et dont nous allons nous occuper ici. Donc voilà, c'est par ce parcours-là que, après avoir publié sur l'art arabe moderne, un ouvrage sorti en 1996, euh, j'ai euh, en 2004 publié un ouvrage aux éditions Terraèdre qui s'appelle « Y a-t-il une question de l'image en islam ?» avec un, euh, une formulée en question et qui est ressorti, qui a été republié dans une version euh, augmentée et, et mise à jour en 2015. Ce livre a également été euh, traduit dans un certain nombre de langues, l'allemand, l'italien, mais aussi le persan et le turc. Et donc, ce que je vais euh, vous dire aujourd'hui est basé euh, en gros sur les recherches que j'ai faites en relation avec cet ouvrage et puis avec une mise à jour, disons. Bien, donc, la question des images en islam. Alors, comme vous le savez, depuis, 2011, de, depuis 2001, pardon, lorsque les talibans ont fait sauter les statues de Banyan en Afghanistan, en se basant, soi-disant, sur des textes de la loi islamique, en définissant ces statues de sanctuaire d'infidèles, Ensuite, avec l'affaire des caricatures danoises, puis les événements tragiques à Charlie Hebdo en 2015, depuis tous ces événements, qui, comme vous le remarquerez sans doute, sont quand même récents, l'islam est considéré comme une religion fondamentalement hostile par ses textes fondateurs aux images, voire foncièrement iconoclastes. Alors, est-ce qu'on peut affirmer cela de manière aussi péremptoire pour tenter d'esquisser une réponse à ces questions, nous allons revenir ici sur les textes fondateurs de l'islam que sont le Coran, qui est considéré par les musulmans comme exprimant la parole de Dieu, et le Hadith, c'est-à-dire les paroles et les actes du prophète. Et donc nous allons revenir sur ces textes fondateurs pour explorer comment une position à l'égard des images a pu se dégager de, ce, de, de ceci historiquement. Ensuite, nous verrons euh, comment, avec le début de l'époque moderne, euh, qui commence donc pour le, en ce qui concerne le monde musulman au XIXe siècle, qui est accompagné d'une multiplication euh, des images, des ulémas, donc des religieux musulmans, ont essayé de réinterpréter, réinterpréter les textes fondateurs dans un contexte nouveau et où il y a pléthore d'images. Donc, commençons par le Coran. Alors, si on veut comprendre la position du Coran par rapport aux images, il faut euh, comprendre que celui-ci vient apporter une foi strictement monothéiste dans un environnement marqué par le polythéisme, euh, donc cet environnement de l'Arabie anté-islamique. Et donc, c'est une conséquence de, cette, de cet apport monothéiste que la prédication coranique combat avec virulence tout culte consacré à d'autres divinités que le Dieu unique. 
Alors, les pratiques cultuelles de l'Arabie anté-islamique, d'avant l'islam, que nous commençons maintenant à connaître mieux aussi grâce à l'archéologie, alors que jusqu'à une période assez récente, nous en avions surtout une connaissance textuelle, et euh, cette archéologie a été montrée, je dirais pour la première fois, à un public plus large euh, en Occident, euh, à travers une très belle exposition qui s'appelait « Route d'Arabie », qui avait été montrée au Louvre en 2010, ça date déjà un peu, et puis qui a circulé en Allemagne et aux États-Unis. Donc, les Arabes avant l'Islam s'adressaient à des divinités multiples représenté soit sous forme de statuette ou alors, et c'est un autre point, sous forme de simple pierre. Le Coran donne différents noms à ces euh, représentations. Il parle soit de Tamathil, euh, soit de Ansab, soit d'Authan, soit de euh, Asnam. Ce terme désigne, on marque des petites euh, différences mais parfois, ils sont aussi utilisés de manière plus ou moins synonyme. Mais je reviendrai là-dessus. Donc, ce qui est important aussi dans le contexte du texte coranique, c'est le récit sur Abraham. Abraham, dans le Coran, est le premier vrai monothéiste. Et le Coran utilise ici un terme qui lui est propre, qui est celui de « hanif », c'est-à-dire « ni juif, ni chrétien ». Abraham était celui qui avait instauré une vraie euh, religion, c'est la vision euh, coranique et musulmane des choses, qu'ensuite euh, les juifs et les chrétiens auraient détourné. Abraham, qui est aussi une sorte de précurseur, et ça c'est très important, euh, du, de Mohammed, du prophète de l'islam, était dans le récit coranique, comme d'ailleurs dans l'Ancien Testament, euh, le fils euh, d'un sculpteur, d'un producteur d'idoles. Abraham, sur ordre de Dieu dans le Coran, euh, met en garde son peuple contre l'adoration de ses divinités, mais son peuple refuse. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Abraham Il détruit ces statues en disant, et je cite là le, la Sourate 21, les versets 57 à 58, qui, dit, qui disent « par Dieu, je vais dresser les, des embûches à vos idoles dès que vous aurez le dos tourné. Il est mis en pièces, à l'exception de la plus grande. Alors, cet événement coranique est à mettre euh, euh, en parallèle avec ceux que les hadiths ou des passages de la Sira, la biographie du prophète, disent euh, de la destruction des idoles de la Kaaba, de la Mecque, qui, euh, selon la tradition en aurait contenu jusqu'à 360, par Mohamed lors de la conquête de la Mecque en 630. Et là, un texte qu'on trouve dans le recueil de Hadith de Bukhari, mais qu'on trouve aussi ailleurs, nous dit « Le jour de la prise de la Mecque, le prophète entra dans la ville, 360 idoles nous sont » je mentionne ici le terme arabe, je reviendrai là-dessus après, était rangé autour du temple. Il les toucha successivement avec une baguette qu'il tenait à la main en disant « La vérité est venue, le mensonge a rendu l'âme. La vérité est venue et maintenant le mensonge ne pourra plus rien commencer, ni rien recommencer. » Donc, c'est en situant dans le cadre de la lutte contre le polythéisme, qu'il faut comprendre le seul verset qui est parfois cité comme ayant pu conduire à une interdiction des images, un terme que je mettrai ici peut-être entre guillemets, qui est le verset 90 de la Sourate 5 qui dit « Au vous qui croyez, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, et là c'est le terme « ansab », et les flèches divinatoires sont une abomination et une œuvre du démon. Évitez-les. » Fin de la citation. Donc, qu'est-ce qui est important ici C'est que le texte mentionne l'adoration des pierres dressées parmi une série d'autres actes reprouvés. Mais, alors ce qui est important pour nos, pour nos propos, c'est qu'il n'est nullement question d'image au sens propre, 
Le terme « ansab » signifiant « des pierres dressées » qui symbolisait dans l'Arabie euh, anti-islamique, comme dans le Proche-Orient euh, ancien, euh, les divinités, enfin qui était une des formes de rep représentation des divinités dans l'Arabie anti-islamique. Quant au mot qui désigne l'image en arabe, le mot « soura », il n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran, et ce qui est intéressant, et c'est important pour la suite lorsque nous passerons au hadith, à propos de la création de l'homme, et on le, on le trouve dans la Sourate 82, au verset 8, qui dit « Car il, c'est-à-dire Dieu, t'a composé dans la forme, Sourat, qu'il a voulu. » Et alors, ce qui est important ici, c'est que ce terme de Sourat, il faut faire un peu d'arabe ici, mais vous aurez une image qui va vous permettre de suivre ça plus en détail, euh, le terme « soura » est dérivé de la racine « sawara » qui signifie « façonner, former une chose de telle ou telle façon, lui donner une forme, créer ». Un verbe que l'on trouve quatre fois dans le Coran pour désigner l'action créatrice de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, finalement, il est difficile de trouver dans le Coran une sorte de théorie de l'image ou alors une position bien définie à ce sujet. Et ce que je voudrais aussi souligner ici, c'est que c'est contrairement à la Bible où dans l'Ancien Testament, dans l'Exode 20, verset 4, ou dans le Deutéronome 5, verset 8, il est dit, et je cite, « Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. » Fin de la citation. Donc, on n'a pas ça dans le Coran. Par contre, ce qui est très, très clair, c'est qu'il ne faut pas produire des idoles, et encore moins, évidemment, les adorer. C'est ce qui est la préoccupation, je dirais, très forte, et primordial du Coran. Alors, les choses sont un peu différentes dans les hadiths, qu'on appelle aussi « tradition prophétique » en français. Alors, il faut savoir que le hadith a très vite pris une grande importance dans l'élaboration théologique et juridique de la religion musulmane, que ce soit d'ailleurs dans l'islam sunnite ou dans l'islam chiite duodécimain, c'est-à-dire euh, l'islam chiite qu'on trouve aujourd'hui en Iran, au Liban, au Bahreïn et dans d'autres endroits. Il y a d'autres variantes du chiisme qui, que je ne prendrai pas en considération ici car leur développement à ce sujet sont très différents euh, de ce que je vais euh, illustrer ici. Euh, et donc, euh, ce matériel qui atteignait quelques dizaines de milliers de récits au deuxième, troisième siècle de l'ère musulmane, a d'abord circulé sous forme orale, rapportée de génération en génération par des transmetteurs, des traditionnistes, comme on les appelle. Alors, les contemporains, au bout d'un certain moment, se sont rendus compte qu'il fallait mettre de l'ordre dans ce matériel, aussi parce qu'il y avait un certain nombre de faux hadiths qui circulaient, c'était des musulmans qui ont fait ce tri et qui ont fait ces considérations, et ils ont fait un tri en analysant la fiabilité des autorités qui avaient transmis ces récits. Et pour finir, c'est une question longue et complexe, mais disons, pour finir, ont été produits six recueils canoniques chez les sunnites, euh, qui ont été rédigés euh, entre le 9e et le 10e siècle de notre ère. Et chez les chiites du Haut-Décimain, on trouve ce qu'ils appellent les quatre livres, euh, qui sont aussi des recueils de récits, avec, où il y a une grande différence avec l'islam sunnite, dans le sens que les récits des hadiths euh, trouvent leur origine dans des mots euh, prononcés par le prophète, alors que chez les chiites, il y a aussi les douze imams, c'est-à-dire les descendants d'Ali euh, et de la fille du prophète Fatima, qui ont une valeur canonique. Cependant, malgré la différence la, des autorités, 
euh, qui serait à la source de ces récits. Les récits, dans le domaine qui nous intéresse du moins, sont euh, étonnamment semblables, comme vous le verrez. Donc, du point de vue quantitatif, le corpus constitué par l'ensemble des textes du Hadith, même en écartant ceux qui ont été jugés douteux par les auteurs musulmans eux-mêmes, est beaucoup plus important que celui du Coran. Ainsi, par exemple, le recueil canonique sunnite le plus utilisé, probablement celui qui, de Bukhari, euh, contient environ 7300 hadiths et qui ne diffère parfois que par, pour, par des détails. Ça, c'est important, ce sont des textes qu'on trouve à différents endroits de ce recueil. Et ce qui nous intéresse ici, surtout, c'est que ces recueils sont subdivisés en grands chapitres thématiques. Et notamment, euh, alors, parfois il y a des petites divergences, parce que les numérotations dans les temps anciens étaient faites de manière différente, mais par exemple, si nous prenons le recueil de Bukhari qui a servi à la de base à la traduction et qui a été faite en français au début du XXe siècle, nous voyons qu'il y a 97 chapitres thématiques. Or, pourquoi je, je détaille tout ça Ça peut vous sembler ne pas avoir de relation avec le sujet d'aujourd'hui, mais si, parce que de, de, de ces 97 chapitres thématiques, aucun n'est consacré à la question des images. Il, on ne trouve que des sous-chapitres, et ce sont vraiment des sous-chapitres, dans des thématiques comme la question de la prière, la question du vêtement, euh, parfois euh, de l'aménagement des maisons, qui portent, qui, qui portent sur le sujet des images. Ça, je trouve que c'est important, parce que justement, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une question centrale en islam. Or, on pourrait imaginer que si c'était vraiment une question tellement centrale à l'époque où ces recueils ont été faits, peut-être qu'on aurait, on aurait mis cela en avant en consacrant un, une place plus visible à euh, ces récits. Alors les termes qui sont utilisés, je ne veux pas entrer dans les détails ici, euh, sont parfois différents, euh, mais euh, finalement dans l'usage, une sorte de synonymie euh, s'est imposée, comme on peut faire aussi, euh, on peut, comme on peut constater aussi en consultant le Lisan al-Arabe, le grand dictionnaire classique de la langue arabe. Alors, que nous disent les hadiths par rapport euh, aux images En fait, on peut y retrouver, alors je disais, ces textes sont dispersés à travers ce recueil à des endroits très différents, mais on peut dégager deux thématiques. La première étant celle de l'impureté euh, des images et la deuxième, celle que le faiseur d'images commet un acte d'orgueil à l'égard de Dieu. Alors, la première thématique est celle de l'impureté euh, des images et donc cela a une conséquence importante, elles sont incompatibles avec l'exercice de la prière. Alors, il y a un certain nombre de textes, encore une fois, il y a plusieurs textes qui se ressemblent, qu'on peut trouver à différents endroits, euh, un texte type est celui-ci, « Les anges n'entreront pas dans une maison où il y a un chien, ni dans celle où il y a des images. » Alors, les images sont mises sur le même plan que le chien, un animal qui est considéré comme impur. Et donc, leur présence souille l'endroit où elle se trouve et le rend impropre à la prière. De même que les idoles auxquelles elles sont, dans ce sens, comparées et donc, elles ne peuvent être admises dans un lieu où l'on prie, comme le montre l'exemple du prophète dans l'épisode déjà cité de la conquête de la Mecque, qui, selon ce qu'on rapporte, aurait détruit d'abord les 360 idoles avant de ne pouvoir faire la prière à l'intérieur du temple de la Mecque. Il y a une deuxième euh, préoccupation un peu accessoire qui serait, mais aussi liée à la prière, euh, qui voudrait que les représentations figuratives pourraient distraire euh, la, de l'accomplissement de la prière. Dans les hadiths chiites, la question de la compatibilité des lieux de prière avec les images se pose en termes similaires. 
Ici, le texte nous dit « J'ai dit au cinquième imam Mohammed al-Baqir, lorsque je prie, j'ai devant moi des effigies et je les regarde. » Il m'a répondu « Il n'y a pas de mal à cela si tu les recouvres d'un drap. Il n'y a pas de mal à cela si elles se trouvent à ta droite ou à ta gauche, derrière toi, sous tes pieds ou au-dessus de ta tête. Si elles se trouvent dans la direction de la Qibla, c'est-à-dire la direction de la prière, la direction de la Mecque, suspends un drap au-dessus d'elle et prie. Et là, dans cette version chiite de cette même thématique, on voit que la peur d'un retour à l'idolâtrie apparaît sans ambiguïté. C'est en effet le fait de prier vers des images qui pose problème parce que ces images pourraient être celles d'idoles et qu'on doit adresser sa prière uniquement à Dieu. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans les hadiths chiites, le caractère impur de l'image apparaît encore, avec encore plus d'évidence que chez les sunnites, comme le montre un autre texte qui est très semblable au premier que j'ai cité, le sunnite, qui dit « L'envoyé de Dieu, donc euh, le prophète, a dit « Gabriel est venu vers moi et m'a dit « Nous, les cohortes d'anges, n'entrons pas dans une maison où se trouve un chien, l'effigie d'un corps » ou un pot de chambre. Donc, vous voyez, là, il y a un troisième élément qui, qui vient euh, s'ajouter aux images, une troisième euh, chose impure. Et, et donc, finalement, il y a un renforcement de cette thématique de l'impureté. Et d'ailleurs, un autre passage du même recueil, Chiit, euh, affirme « Ali détestait les images dans les maisons ». Et là, quand on connaît l'importance d'Ali dans l'islam chiite, premier imam, cousin et gendre du prophète, on comprend à quel point la désapprobation des images est forte. Alors, donc, ça veut dire, ça voudrait dire alors qu'on ne peut effectivement pas faire des images en islam. Non, c'est plus complexe que cela. En effet, la lycéité ou non de l'image dépend de son statut, de l'endroit où elle est placée ou du support choisi pour l'image. Alors il y a un hadith sunnite celui-ci, parce qu'il parle de Aïcha, la femme préférée du prophète, qui nous dit qu'elle avait confectionné et suspendu des rideaux en utilisant un tissu sur lequel il y avait des images d'êtres animés. Alors, donc c'est sa femme, le prophète rentre à la maison, voit ses rideaux suspendus et se fâche. Alors Aïcha, euh, au lieu de jeter ses tissus, en fait des coussins, ce à quoi, comme nous le disent la plupart des hadiths, le prophète n'aurait eu rien à redire. Et là, de nouveau, on voit très clairement ressortir la préoccupation de ne pas susciter un culte car l'idée est que la représentation euh, suspendue devant soi n'est pas admise, parce que de nouveau il y a cette, ce souci de prier vers une image, d'adorer une image, alors que l'idée qui se trouve ici, c'est lorsque celle-ci se trouve sur le sol ou sur un coussin sur lequel on s'assoit, c'est une manière de la désacraliser et puis personne n'aurait idée de euh, prier euh, en se tournant vers un coussin. Et donc, et ce sera une, une interprétation qui sera donnée plus tard par les juristes musulmans. Alors, il y a une seule version de ce texte, il faut quand même le dire, qui dit que le prophète n'aurait pas accepté les coussins non plus. Mais c'est un texte unique, alors que la plupart disent qu'il qu avait accepté les coussins. Et donc, c'est ce texte qui est utilisé par ceux qui existent, qui veulent effectivement, de nos jours, s'opposer à tout type de représentation figurée. Chez les chiites, les images sur les coussins ou les tapis sont également admises. Et il y a un récit qui euh, se euh, réfère au sixième imam, Jafar al-Sadir, euh, qui dit euh, à peu près euh, la même chose. Une autre exception qui est importante aussi, 
euh, et qui autorise même des objets tridimensionnels qui en général sont vus avec plus de réticence que les objets bidimensionnels pour leur similitude justement avec les idoles. Et cette autre exception concerne les jeux pour enfants et ainsi il y a un récit qui dit que le prophète aurait admis les, pou les poupées en voyant sa femme Aïcha qui était encore très jeune lors du mariage, jouait avec ses amis. Et dans un autre hadith, il admet aussi des formes animales de jouets. Donc, euh, et là, dans le cas des poupées plus spécifiquement, euh, l'interprétation qui sera donnée de, de ces hadiths par les théologiens est celle que, en effet, euh, l'avantage est plus fort que la nuisibilité, dans le sens que le jeu avec la poupée apprend aux, aux petites filles euh, à devenir des bonnes mères. Ça, c'est l'interprétation des juristes et des théologiens. Donc ça, pour le premier thème. Pour le deuxième thème, là, il faudra faire un peu d'arabe, mais euh, avec le, le tableau explicatif que vous aurez, ce sera plus simple. Et donc, cette deuxième thématique dérive vraiment euh, d'une interprétation linguistique. Euh, en effet, un deuxième groupe de hadiths disent que ceux qui produisent des images seront condamnés dans l'au-delà, car Dieu obligera les peintres à insuffler une âme à leur créature. Alors évidemment, ils n'y parviendront pas, et donc ils seront condamnés aux flammes de l'enfer pour euh, l'éternité. C'est quelque chose qu'on trouve dans les hadiths sunnites, et, mais aussi chez les chiites, où, par exemple, un, un texte nous dit euh, « Qui a fait une effigie sera chargé, le jour de la résurrection, de lui insuffler une âme. » Alors, d'où vient cette interprétation qui est intéressante Elle vient de la polysémie, du terme « musawir », qui est celui qui crée, qui fait les images, qui crée les « sura ». Et ce terme désigne à la fois le peintre et le créateur. Donc, nous avons vu dans, euh, précédemment que le terme « sura » apparaît une fois euh, dans le Coran, et le « musawir », c'est celui qui fait cette « sura ». Or, dans le Coran, ce terme de « musawir » est euh, utilisé pour Dieu. Et donc, le peintre, en faisant ses propres images, ses propres créatures, on pourrait dire, euh, se met à la place de, de Dieu et commet, d'une certaine manière, un acte d'immodestie. Et, et donc, il est en compétition presque avec Dieu, ce qui est inadmissible. Alors, est-ce que là, de nouveau, est-ce que nous sommes devant une situation où il est interdit de faire toute forme d'image. Eh bien non, parce que la préoccupation qui est exprimée ici, est, ce sont les images des êtres pourvus d'un souffle vital, on, on dit en français, on peut dire aussi l'âme, ce qu'on appelle le rouh en arabe. Et donc, ce sont les êtres humains et les animaux. En revanche, il y a des exceptions, comme dans un récit qui est rapporté par le traditionniste Ibn Abbas, où on raconte qu'un peintre était venu le voir en lui disant « mais moi je fais ces images, si je ne peux plus les faire, qu'est-ce que je vais faire quelle, quelle profession pourrais-je exercer ?» Et euh, Ibn Abbas, un grand traditionniste, lui répond « je t'informe de ce que j'ai entendu dire par le prophète, tout peintre ira en enfer, à chaque image qu'il a créée, on donnera une âme qui le punira dans la géhenne, mais... » Ibn Abbas continue, « Si tu dois absolument en faire, fabrique des arbres et tous ceux qui n'ont pas d'âme. » Et là, les textes des hadiths euh, chiites viennent aussi confirmer euh, ce point de vue euh, en se référant à un épisode coranique qui est celui de Salomon, un prophète dans le Coran, qui est qui aussi euh, montré comme grand bâtisseur euh, de palais. Euh, aidé euh, par les djinns, et dans ces palais, il y a aussi des statues. Et alors, euh, un hadith euh, chiite dit, mais alors, est-ce que Salomon, un prophète, donc, euh, fabriquait des statues 
Et euh, la réponse euh, du sixième imam Jafar al-Sadiq, euh, c'est « Non, il ne faisait pas de statut d'homme et de femme, mais d'arbres et de choses semblables. » Donc, en résumant, on voit qu'en effet, il y a une réticence à l'égard de l'image, de, de l'image, même une certaine réprobation. Alors, les arguments pour expliquer cette hostilité sont similaires. L'impureté que les images confèrent au lieu, le désir du peintre de se faire l'émule du créateur, euh, et donc la peur de retomber dans le polythéisme. Alors, les deux écoles chiites et sunnites tolèrent les images si elles sont foulées des pieds ou si on s'assoit dessus, si on les soumet d'une certaine manière. Et il y a euh, cependant des nuances, dans le sens que les chiites admettent qu'on peut cacher une image pour prier dans un lieu, ce que les sunnites ne font pas. Les sunnites considèrent qu'un lieu est souillé par la présence d'une euh, image représentant un être humain ou un animal. Donc, ce qui, ce qui ressort aussi euh, dans, dans les hadiths, et qui est repris par certains théologiens euh, comme Al-Razali, et que je mentionnerai ici rapidement, c'est aussi une hostilité au luxe. Les images sont considérées comme des produits de luxe. Je le mentionne ici parce que c'est une thématique qui est reprise par certains euh, de nos jours. Alors, quelles conséquences maintenant euh, à partir de cela sur la production d'images Alors, ce qu'on constate, euh, dès les débuts, c'est qu'en fait, l'art des images figuratives, ce qui est un terme qui n'est pas approprié, parce qu'en fait, vous voyez bien que les hadiths admettent qu'on fasse des arbres ou des, je sais pas, des montagnes ou des choses inanimées ou représenter je sais pas, un, un objet non animé. Ce n'est pas vraiment de l'art figuratif, mais de l'art figuratif qui euh, représente des personnages ayant un souffle vital. Euh, donc, ce qui se passe dans les représentations qui existent, euh, c'est que dès le début, l'art qui représente les êtres animés devient un art prioritairement profane. Ce qui se voit aussi dans le fait que les premiers, dans, dans les premiers bâtiments euh, construits euh, sous les califes omeyyades, euh, donc tout au début, euh, à la fin du 7e, début du 8e siècle de notre ère, tout au début euh, de l'islam, le premier grand empire de l'islam, dans des lieux symboliques, et notamment à Jérusalem et à euh, Damas. Et là, vous voyez que euh, les deux premiers bâtiments qui ont une fonction religieuse, que sont le dôme de, du rocher et la grande mosquée, de Damas, la grande mosquée impériale, la première grande mosquée impériale qui est construite, ne comporte pas d'images d'êtres animés ou de... Euh, enfin, d'êtres animés, pardon. En revanche, il y a des représentations euh, d'abstraction de, végétale, euh, de, euh, à Damas, de lieux, de bâtiments et euh, d'arbres. Et après, surtout, euh, l'art qui va connaître un développement essentiel euh, dans le domaine islamique, qui est l'art de la calligraphie. Et donc, euh, ce qu'on voit ici et qui va se maintenir, c'est que dans les lieux, effectivement, euh, où on prie, finalement, euh, il n'y a pas d'images d'êtres animés. En revanche, dans les châteaux du désert qui sont construits à peu près à la même époque, peut-être avec un décalage d'un ou deux décennies euh, par rapport à la mosquée des Omeyyades à Damas et au Dôme du Rocher à Jérusalem, euh, on voit des images figuratives d'êtres humains, d'animaux, de constellations, etc. Même des images tridimensionnel. Et ce, cette répartition va se maintenir tout au long de l'histoire de l'islam, euh, où il y aura presque partout et euh, à toutes les époques une production importante euh, d'art figuratif, même si, effectivement, 
le grand art de l'islam et sans doute l'art de la calligraphie, donc un art qui est, je ne sais pas si on peut dire abstrait, mais enfin qui ne représente pas, donc, euh, de, de, qui n'est pas figuratif. Mais l'art figuratif existe, et puis avec l'introduction du papier euh, à partir du 9e, 10e siècle, le développement des manuscrits, il se développera tout un art du livre. Nous avons aussi des objets qui sont décorés euh, d'éléments figuratifs et euh, nous avons aussi des fresques. Donc, on ne peut pas dire qu'il euh, n'y a pas d'image d'êtres animés en islam. Maintenant, tout cela va changer euh, au XIXe siècle. Pourquoi Parce qu'avec l'expansion coloniale européenne, il y aura aussi une diffusion de modes de production de l'image qui n'existaient pas en, en pays d'islam auparavant et qui rendent en partie du moins la production d'images beaucoup moins chère et beaucoup plus facile. Alors d'un côté il y a la diffusion effectivement de la peinture sur chevalet et puis euh, de l'art statuaire, ce qui se fait au courant du 19e siècle, mais aussi de la photographie puis du cinéma et euh, aujourd'hui les images numérique. Et alors ici, je ne parlerai que des débuts, pour des questions de temps, des grands euh, penseurs de l'islam, de la religion, euh, essayent de redéfinir, de redonner une place et de repenser les textes anciens euh, à la lumière de cette multiplication des images, car il y a effectivement, avant, je dirais, que les religieux prennent position par rapport à cela, il y a un, une sorte de, de véritable engouement des sociétés musulmanes pour ces nouvelles images qui se répandent, et notamment pour la photographie, puis après pour le cinéma. Euh, et donc, euh, je vous parlerai ici des deux, je dirais, personnages qui, au début du XXe siècle, ont pris position par rapport euh, à cette question et qui ont influencé la pensée euh, des théologiens musulmans successifs. Mais il faut aussi dire qu'à partir du XIXe siècle, avec la di diffusion d'une éducation laïque, tous les penseurs ne sont pas des penseurs religieux. Donc, Mohamed Abdou, qui était un grand savant réformiste égyptien, qui les dernières années de sa vie avait été aussi grand moufti d'Égypte, donc la plus haute autorité euh, en matière de loi euh, islamique en Égypte, et qui a vécu de 1849 à 1905, euh, considère que le, je, je suis obligé ici d'utiliser le terme arabe, rasm, un terme qui, est, qui désigne aussi bien le dessin que la peinture, est tout d'abord utile parce qu'il permet l'apprentissage et facilite l'éducation. Mais, donc ça, on, a, on est dans, euh, dans cette ambiance du 19e siècle où l'éducation devient un euh, élément prioritaire euh, parce que l'idée est de de s'ouvrir à la modernité, de moderniser les, le pays et de rattraper le décalage technologique et autres qu'on constate par rapport à l'Occident. Et donc, euh, d'un côté, donc, euh, Mohamed Abdou considère que le racisme est utile parce qu'il permet justement l'éducation. Alors aujourd'hui, bon, on est dans le numérique, mais à l'époque, le, les dessins, les reproductions servaient aussi dans les manuels, par exemple, d'apprentissage. Mais aussi, il fait autre chose. Il compare la peinture à la poésie. Alors, il faut savoir que la poésie était le, le grand art des Arabes, l'art le plus noble. Et donc, en comparant la peinture à la poésie, en disant que euh, la peinture est, un, euh, est une poésie qu'on voit et qu'on n'entend pas, alors que la poésie est une peinture qu'on entend et qu'on ne voit pas, il lui donne ses lettres de noblesse. Et ça, c'est un point vraiment très important. Alors, encore une fois, ceux qui sont devenus peintres ne se sont peut-être pas nécessairement référés à Mohamed Abdou, mais c'est intéressant qu'il ait prononcé euh, cette, euh, ce principe. Son disciple, Rachid Rida, 1865-1935, qui se rapprochera vers le, la fin de sa vie euh, des wahhabites, a une vision plus restrictive. 
Pour lui, les images ne sont licites que lorsqu'elles sont utiles et nécessaires, donc dans l'éducation et ou dans l'art militaire, par exemple. Il est totalement opposé au statut. Alors là, il faut se mettre dans le contexte de l'époque où, par exemple, Mustafa Kemal, en Turquie, avait énoncé qu'un peuple civilisé devait avoir des peintres et des sculpteurs. Pour Rida, au contraire, faire des statues, ce n'était pas seulement revenir aux idoles païennes, mais il s'agissait aussi de dépenses inutiles pour des peuples comme ceux du monde musulman qui avaient peu de moyens financiers et qui finalement euh, pouvaient les dépenser pour des choses, à son avis, plus utiles. Donc là, on retrouve l'argument du luxe qu'on avait déjà trouvé euh, pré précédemment. Donc, voilà un peu deux positions euh, qui ne sont euh, pas tout à fait les mêmes et qui marque l'argumentation aussi de penseurs religieux euh, encore aujourd'hui. Une chose que je voudrais euh, ajouter ici pour terminer, c'est que ce qui est intéressant, c'est que la photographie, sauf pour quelques religieux wahhabites qui refusent, en se basant sur le hadith euh, du coussin, tout image quelle qu'elle soit. Donc, euh, on peut dire qu'il y a un consensus euh, presque général euh, autour de la photographie et puis du cinéma, euh, par analogie. Euh, pourquoi Parce que, en fait, euh, c'est ce hadith, euh, ce groupe de hadith qui condamne les peintres euh, au feu éternel, puisque ils sont, enfin, ils créent une, un monde qui n'a pas été créé par Dieu. Et l'idée étant que la photographie, en fait, ne fait que reproduire ce qui a déjà été créé par Dieu. D'où, d'un point de vue théologique, il n'y a pas, euh, pas d'opposition euh, euh, aux images photographiques qui sont vues, d'ailleurs, comme des images, comme les images qu'on voit dans un miroir. Et donc, il n'y a, a pas une création humaine, dans l'idée hein, des théologiens musulmans, euh, dans les images photographiques et puis cinématographiques. Alors bien sûr, avec euh, d'autres limitations qui sont dues au contenu des photographies, enfin morales par exemple, des photographies ou du cinéma. Et donc ça, c'est un point important. Donc il y a un consensus à l'époque moderne, je dirais, autour de la photographie, qui généralement est acceptée, une certaine réticence vis-à-vis -vis des images peintes et puis des positions qui peuvent parfois différer euh, autour notamment des statues et notamment des statues anciennes. Alors il y a là des prises de position de religieux musulmans euh, dont certains essayent de justifier par exemple la présence de statues dans des musées euh, par le caractère pédagogique euh, de ce qu'on peut voir dans des musées. Donc, ce qu'il euh, qui est, qui est important de voir, c'est qu'en effet, dans les argumentations euh, modernes autour des images, d'abord, c'est peut-être à l'époque moderne qu'il y a une sorte de nécessité de réinterpréter les textes. À l'époque pré-moderne, finalement, l'image ne posait pas beaucoup de questions. Il y a finalement peu de débats autour de ce sujet, contrairement à ce qu'il y avait dans le christianisme, mais c'est à partir du XIXe siècle, avec la confrontation avec la civilisation occidentale qui vient avec toutes ces images euh, et qui apporte aussi des nouvelles manières de produire des images, que se pose la question euh, de, du traitement de la manière dont il faut interagir avec ces nombreuses images, qui par ailleurs se trouvent je dirais presque partout. Mais la différenciation entre l'espace profane et l'espace religieux est maintenue. Et puis ce qu'il est important de voir aussi, c'est qu'il y a des interprétations différentes, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire et qui est parfois aussi affirmé par les uns et par les autres, c'est qu'il n'y a pas une, une prescription claire à ce sujet. Et toute attitude à l'égard des images est au fond aussi une question d'interprétation. Et voilà, j'aimerais conclure là-dessus et je vous remercie pour votre attention.